Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Est-ce que Tencent représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo en se basant sur les états financiers de l'entreprise. La première chose qu'on regarde, généralement, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Qu'est-ce qu'on observe ici Waouh Une croissance des revenus exponentielle. C'est normal, c'est une compagnie de croissance. Ici, les revenus sont en milliards de dollars, juste pour faciliter les choses. Donc, vous allez remarquer ici qu'en base 2020, ici en décembre 2020, ils, ensuite les 10 dernières années, ils avaient près de 37% de croissance. Et sur les 5 dernières années, ils avaient 36% de croissance. Donc, ici, on peut généralement se dire que pour la croissance future, on va prendre 15% de croissance, d'accord On n'essaye pas d'être très optimiste ni très pessimiste. Je sais déjà tout ce qui se passe en Chine, etc. Mais ici, on réagit comme si Tencent, les activités de Tencent n'allaient pas mourir du jour au lendemain. Donc, on prend 15% de croissance ici. Ensuite, on va regarder la marge brute. Donc, on a une marge brute décroissante ici. Je n'aime pas ça. Il faut chercher les raisons pour lesquelles on a des marges brutes qui sont décroissantes. Oui, les revenus sont croissants, mais on aimerait également voir des marges brutes qui sont stables. Il ne faut pas cautionner ces zones de démons dans aucune entreprise. Donc, dans tous les cas de figure, tant qu'on ne sait pas pourquoi les marges sont décroissantes ici, on n'aime juste pas ce qu'on voit ici. Ce n'est pas un bon point. Maintenant, on va regarder la marge EBITDA. Est-ce que la marge EBITDA est stable ou croissante On se rend compte que la marge EBITDA est croissance sur le long terme, mais on a plutôt une certaine stabilité sur les dernières années. Donc, on va juste se dire ici que c'est tout simplement correct. On aime bien ce qu'on voit ici. Ensuite, on passe à la dette nette sur EBITDA pour essayer de distinguer est-ce que au niveau de la dette ici, est-ce que l'entreprise a une dette élevée ou pas. Ici, on recherche un ratio inférieur à 5. Est-ce que le ratio inférieur ou égal à 5 ici Bien sûr, il est complètement inférieur à 5, il est presque aux alentours 0,4, donc l'entreprise n'a presque pas de dette. C'est un checkmark, on aime ça. Maintenant, au niveau de l'évaluation, j'ai pris l'évaluation par rapport au PER tout en considérant généralement la dette, d'accord Donc, on a ici des PER moyens de 32 et on a un niveau plus élevé à 80 et en date d'aujourd'hui, on est à 22,36. Pour moi ici, quand j'évalue une entreprise, mon maximum, c'est 25 fois les PER, donc 25 fois, d'accord Mon minimum ici, généralement pour une entreprise qui est de croissance, qui existe dans, ce, dans un secteur qui a beaucoup d'avenir et dont les marges sont élevées, sur lesquelles les marges sont élevées, le minimum sera 20 fois les bénéfices, d'accord Et la moyenne ici, ça aux alentours de 22 fois les bénéfices, d'accord Donc, on va maintenant regarder au niveau de l'évaluation que ça donne. Alors, premièrement, ici, j'ai pris en termes de revenus, d'accord J'ai pris en termes de 550 milliards de yuan. D'accord Donc, en monnaie chinoise. D'accord Donc, avec 20% de marge bénéficiaire au niveau des free cash flow, c'est moins que ce qui est présentement en date d'aujourd'hui. Et un 15% de croissance. Alors, pour ça, je me suis amusé à faire ceci. J'ai pris des ratios de 20, 22 et 25. Mais, aux, mais au niveau de 25, j'ai ajouté la croissance par rapport aux revenus et j'ai enlevé et j'ai multiplié par la marge de 20%. C'est pour ça qu'ici, vous, vous avez ici plutôt des bénéfices nets de 220 milliards de yuan. Donc ici, on va considérer les 20 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui multipliés par 20% des marges et bénéficiaires de 550 milliards de yuan, ça fait ici 2200 milliards, d'accord Donc en, ça c'est en yuan. On va se dire ici que à la fin de la journée, avec la, avec la conversion, ça nous donne ici un prix aux alentours de 376 dollars hongkongais, d'accord Parce que ici la valeur que j'ai pris c'est aux alentours, c'est la valeur, c'est sur, c'est sur la, la place boursière à Hong Kong. Donc, c'est en dollars hongkongais. D'accord Donc, ici, c'est 400, la valeur actuelle. D'accord En date d'aujourd'hui, quand on calcule la valeur, ici, c'est 316 en prenant 20 fois les bénéfices, sans croissance. En prenant 22 fois les bénéfices, sans croissance également, on est à 404 dollars hongkongais. Maintenant, quand on prend en considération une croissance de 15%, sur les 5 prochaines années, bien sûr, à 25, avec 25 fois les bénéfices, d'accord Au niveau, en, à partir de l'année 2026... Ça nous donne ici une valeur de 804 euros, excusez-moi, 804 dollars en congé l'action. Donc, l'entreprise serait sous-évaluée si on prend en considération la croissance. Et puis d'ailleurs, dépendamment de ce que vous allez prendre ici, l'entreprise est sous-évaluée, c'est juste multiplier ce prix par deux, multiplier ici par deux. Donc, ici, on a un Tencent qui est sous-évalué. D'accord Quand on prend en considération la croissance, c'est déjà une bonne chose. Donc, en l'achetant en date d'aujourd'hui, le prix actuel n'implique pas une croissance future. Donc, c'est tout simplement une aubaine. Et Tencent va nous aider à comprendre si une autre entreprise maintenant qui est éligible au PEA qu'on appelle Prosus est éligible et euh, potentiellement une opportunité d'investissement. Parce que Prosus détient 28,9% de Tencent. D'accord En milliards de dollars, je vais vous dire ce que ça donne. Ici, en milliards de dollars, ça donne près de 900 milliards de dollars. D'accord En année 2026, si l'entreprise fait croire que ses revenus 
fait double ses revenus sur les cinq prochaines années, ainsi qu'avec une même marge bénéficiaire de 20%. Ça représente à peu près 900 milliards en termes de capitalisation boursière. 30% de 900 milliards, ça donne combien ici On va le faire rapidement de tête. On va se dire ici que ça donne aux alentours 28,9% de 209 milliards. De 900 milliards ici, ça donne ici aux alentours de 200, à peu près 270 milliards. D'accord Donc, si on veut évaluer Prosus, il faut évaluer Tencent. Donc, on va se dire ici, en date d'aujourd'hui, Tencent est une opportunité d'investissement. Malgré tout ce qui se passe en Chine ici, je ne pense pas qu'ils vont complètement tuer ce business-ci. D'accord Il y aura des problèmes temporaires, mais ils vont pouvoir se relever. Ça, c'est mon avis. Quelqu'un d'autre pourra avoir un avis tout à fait différent. Mais en date d'aujourd'hui, je considère que Tencent est une opportunité d'investissement au prix actuel et en considérant la croissance. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur cette vidéo, euh, sur, par rapport à cette compagnie. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.